我觉得 floorball 这项运动呢，会比其他运动来得激烈，因为它毕竟是一个 close body contact 的 sport。哎、欸，后面、啊、后面、啊，你后面。最重要的是我们的 MVP 了，当然就是我们的吴哥。是疯狂的体育运动——足球。当小小的一个球在绿茵场上滚动，随之而来的是无尽的激情与无限的可能性。那些叹为观止的技巧，欣喜若狂的进球，心惊胆颤的扑救，每分每秒都让人心跳加速、血脉喷张。最后一场星牌大赛，两组将以足球一决高下，请为你支持的队伍尽情欢呼呐喊。阿五哥，你武力全开，来势汹汹，我兵来将挡，见招拆招，来吧！现在四比四打成平手，那我们就让足球这个项目来定输赢吧。好。Jeremy， 这是足球，你用手碰球是犯规的。哎，哇！哎，这位是你们绿组请来的新裁判吗？来来，给你们好好的介绍一下，因为你看嘛，啊，你们有电台的飞毛腿质量，对不对？所以呢，我这一次特别邀请到啊，电台的足球小王子 Joking 周记。不要不要压力了，压力了，我压力了。呃，我今年三十五岁，所以我踢足球大概二十九年了。那我们男主呢？我们啊，告诉他们，哎，谁最会踢球？我们最有体育精神。啊啊，好了，放心放心，这个我就预料到了哈。我这次呢，也特别安排这国家队的足球的球员啊，来当这个新牌教练来拯救你们，好不好？欢迎他们登场。对，这次的新牌教练是本地足坛的两位耀眼新秀。女子足球队的顶尖球员，二十岁的林映轩曾远赴英国受训，目前已在国际赛事中亮相十九次。二十一岁的杰仁曾在香港、上海、爱尔兰等多个地方踢球，经验丰富，前年正式加入国家队，前途无量。但我看他们年纪那么轻，真的很想看一下他们的球技怎么样，可以吗？可不可以展示一下？你可以吗？<笑>好吧，直接来了，来。哇！花式颠球哎，我以为是那种平常看体育节目啊，或者是真正的足球比赛才能看到的一些小技巧，然后没想到在我面前看的时候，一样的非常震撼。那本尼学一看就知道技巧派的啦。那你呢？我的爆发力，爆发力，还有我的准确度，准确度啊。哦。所以你要怎么展示？踢进球门，多远？中场吧。中场啊。中场，你可以吗？呃，我可以 try， 对吧？我试试看。哎呀，我错中场。OK， 自己给自己压力。OK， let's go。加油！骄傲。我是小王子。哇，小王子。OK， OK。牛刀小试，我觉得还可以哦，至少他的那个射的那个力度是有。好 ，boom。教练的确是国家队啊，感觉他不只是有力啊，还可以控制那个球的方向，很厉害。我觉得中场太远了，如果你感觉太远，我们就近一点吧，从 penalty box 来射球啊，可以了，没有 keeper 可以，可以可以啊， OK， 但是我们不射近网，我们射到 cross bar。哎呦，哎呦，太高， OK OK。有，他的准确度真的很强，那个龙门的门框这么细，你可以想象在很远处它就变得更细，你还可以踢得到，我觉得真的是很厉害。他们两个真的很厉害，所以教练们。
请秀秀第一棒。哎，哎，等一下，等一下，等一下，一下一下这个你们新找来的哈，广播的这个小王子，对不对？他可能不太懂规矩哈，这一队只能有一个教练。啊，不是说你一个人可以拜两位为师、oh, okay, 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 okay. 啊，所以我们要分一下这个教练的队伍，对不对？怎么分？怎么分？么分啊、需要分吗？你看刚才我跟教练的 high ten 的时候，他看到、那个哦、已经选了，那个表情都不一样的。<笑>我选了 Jerry， <笑> Jerry 也选了我。没有，你要表表示，可以可以,可以， OK OK <笑>。我觉得，因为我们这一组，老实讲啊，我们已经有这个小王子了。No， 不要这样说。Yeah. <笑>不然这样啊，我们选有技巧的文明生。我们来学习一下。控球吧，好不好？学控球，可以可以可以控球。你们知道踢足球的时候该用哪一个脚的部位吗？不是脚的部位，不是全部吗？这里这里这里，不错不错。我们可以用外侧来带球，我们可以用呃 laces 来射球，然后传球的时候和射球的时候，我们会用内侧。啊，还会用到脚底，所以你们全部要脚底会用啊，脚底也会用那个波啊，球感很重要，你要用你的内侧，好像跳舞一样 ，and be like on your toes。这个哦，我们要用我们的脚底来带球，你可以往前还有往后。哇，跳舞吧你！你看，他会用脚底，也会用脚尖来做。所以你做的更快就更难了。啊，你唱歌就可以。哎哎哎！哇！哎可以。哎哇！啊，看出来就是队长啊！我做的很棒啊，做的很棒啊！右左嘿，左右嘿。右左嘿，他这两个队长的 difference 很大。呀，棒棒。对，棒棒棒，棒，哇，很难，等一下，哇，对，男生的地图球，原来永春啊，哈哈哈哈哈。这个训练是控球加带球 ，OK， 这两个很重要，因为我们会用在真正的比赛上。我觉得这个群体主要就是你要跟你的球有一个互动、啊，你要做到是你带球，而不是球带你、啊，因为有些时候我们是被那个球控制。这个我们会用两只脚，我们先用右脚的外侧，然后用同样的脚内侧，然后它会过来，我会用另外一只脚的外侧，然后再用内侧，然后再用内侧。哦，全部都要用到了。对 ，OK OK。你们带球的时候要更紧一点，要碰更多次，所以不会碰到这个空子。在做八字带球训练的时候，我觉得很难，因为你需要带球，然后你需要往前面走，所以我往前面走的时候就要看前面。然后看前面的时候，我就看不到下面，所以就觉得很难控制那个球。那个范围很小。你要带的距离也是很短，我觉得问题不大。可是问题更难的就是，你接下来你在比赛期间，你要一边跑一边带球，然后要改变方向，就我觉得，嗯，需要花一段时间去慢慢的练习啊。对，哎呀，不错不错，哎，不能称赞呐，不要推那么远 ，try and keep it 靠近，靠近 ，OK，、yeah. 好。外侧，内侧，轻一点，轻一点，轻一点，太大力了。我自己看教练踢的时候，我觉得还蛮简单的，就是球为什么一直会跟着他的脚在动，你知道吗？随着他想要走的方向去。但是我自己玩的时候，那个球就不受控制。总之，我不知道我在干什么。教练，为什么一定要呃外侧、内侧？我不能内侧、内侧、内侧、内侧、内侧吗？也可以，但如果你先外侧，然后内侧，你好像可以 trick 的。小动作了，哦，是我这样子，嚯，然后再回来这样子。所以现在你们练习了你们的球感，练习了带球，但是你们知道真正的比赛的时候会有对手，对吧？所以你们要学会怎么带球，然后过人。所以，比如这是李腾，我带球，我带球，带到一边，好，然后现在有机会来射球，我会当这个对手，你们来带球，然后过我，然后射球。哇！我的队长很棒啊，我的队长很棒。我是第一次带球，然后现在要我带球，要我射球，真的是对我来讲是一个很大的挑战。现在一个人会在这边，然后跑
在那个球跑，而后面有过一个人，他要追。Three, two, one, 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 one. 哇，我没有想到，原来教练可以跑得那么快，而且是带球跑的状态下，哎，没有一个男生追得上，哎，太强了吧！你会觉得那个速度不是很快，而且他带球，他控制球，再加上他跑，是拿捏到很好。你觉得李腾会这么简单过人吗？教练，刚才李腾没有动的。好，来，带球最棒的，来下一个。来，哇！哎，又来呀！哇！哇呀！等一下，等一下，刺激一点好不好？刚才呢，是我们四个要过你，啊，现在我们反过来，你过我们，来，可以，来，你过我们四个，可以，没关系吗？可以啊，简单，来，四个哎。教练跟我们一对四的时候，就发现说我们之间的差距真的是很大。就专业的运动员跟这种业余的、普通喜欢踢球好玩的朋友来说，差别真的真的大到夸张。嗯、哇，休息室真的是爽。老妖啊！金牌卡？什么？金牌卡？紧张到的！哇，第一天就有金牌卡，高手花样哦！啊，很恐怖哎！哎，金牌外援由你决定。金牌外援由你决定，是我们要打电话吗？是金朝外援，我我要找梅西。圈内的艺人，所以要靠我们自己的资源啊。啊，本地圈内。Alvin o n 他是最低，没有，他是最厉害的嘛，问题是。会踢足球的，你应该跟很多艺人踢过来。葛平大哥，十年前的时候我要跟他踢过，还有我知道他玩 defender， 他会玩得很厉害。球在你脚下呢，是有葛平大哥他们啦，还是我直接问葛平大哥，让葛平大哥？啊，未必。呃，另外一个答案啊，是。严方，方伟杰我知道他有踢，而且听说踢得不错。那就找他吧，拜拜。就找他，快点抢，快点抢！我们现在抢哎，要不然的话，底下绿队他们就会打电话给。我们今天换了一个球场，迷你足球场。到时候比赛，我们就在这里踢。我们今天要学会传球，直接的传球，我们站稳，用内侧，然后传。很基本 ，OK。但是如果我们也想传球弯一点，就我们可以弯的踢，也可以用外侧来弯的踢。哦。然后就用内侧，就这样子，比较难一点啊。传球讲究目标、时机和力量，首先要选对的时间点，传给适合的队友。再来，力量和角度也要恰到好处，否则会很容易被对手拦截。传球训练能让队员之间熟悉彼此的踢法和节奏，是培养团队默契的方法之一。挺简单的，跟比起带球来说，传球比带球容易。传球不是很准，球一到我们的脚下，突然间我们就变得很笨拙，很就是不知道怎么动。训练是训练嘛，但是当真正比赛起来，那种变化你是预测不到的。来，谁要球？好，现在要球来。其实像这种跑位的 d r e w 啊，其实对于比赛来说很重要，因为比赛呢，我们就是。不是定点传球，一定是边跑边传的，所以我觉得这个是一个帮助我们去准备比赛的一个前奏啊。现在我们要你们用用左脚来传，右脚还不错啊，我们试一下左脚可以吗？好，多一点力，多一点力 ，OK，OK，、okay okay, 来来。后来教练叫我们用左脚踢球，就感觉好像用左手写字一样，非常不自在，好像那个脚不是我的，踢也没有力。好像用左手刷牙也是没有力，我多一点力啊！哎呦，啊你看，还是要传给我，歪了，多一点力就不准了。哇哇，平的平的，我们传在地上，传在地上。我用左腿之后，我感觉说走路都不会走了，更不用说接球，然后就差点整个人摔倒，失去重心。
我就感觉教练踢得又准又快又狠。那为什么我们的球都是滚滚滚滚滚滚的，教练球是肿这样过去的？我 pass 给你，你就离这边，然后我就射进球。哇，很有力哦，很有力，而且又准。刚才我是犯的是 on the ground 的，可是如果你要射高，你就要啊踢下面，球的下方。哦。可以嘞，可能有一点准确度，但准确度建立在我没有爆发力的情况下，所以才会准确的提到龙门，你知道吗 ？OK， 你就看你就 Kim 这样，他跑上去 shoot 的 time 很 smooth， 就是要 shoot 的时候我们要停下来才 shoot， 他是边跑边 shoot， 要这样的感觉，这样你们就可以 generate 那个 power。哇，你们都有力耶！哇，腾哥没有毅力进到哎，太棒了！我觉得射门我一路以来我都不是我的强项哎，因为我抓不到那个感觉啊，就是你想射大力的时候球就歪掉。然后你射的比较直的时候又没有力，我觉得你的球离你的 standing foot 太远，所以你很难来这样靠近一点点，对，靠近一点点， OK， 呀，还有射球的时候记得要看球，因为你已经知道龙门在哪里，它不会移动， OK。你的队员传球给你，你们就要学会怎么好好停球。你们可以用身体任何的部位来停球，除了手。哇！哇！看教练示范停球，觉得说哇，停得很轻松哎。OK 啊，应该我们也能做得到吧？就不会有那么难，对不对 ？OK， 现在我会示范一下上半身。OK，, okay. 好。胸口。哦。我的脚都已经不受我控制了。他们竟然还可以用不同部位来停球，我要怎么做到啊？哎，可以。停球的时候，你不是要，不是往球就是踢。我丢球给你，你抓的时候是这样子抓，不是这样子抓，对吗 ？OK， 更好。哦。哎呦！哎呦！哎呦！是抽你大腿。哎呦！哎呦！往后一点，所以如果你丢给我，因为你往后的时候，球掉的时候就会在你前面。啊，啊，看，如果掉的时候就更靠近你。哎，哦，可以耶！你看他，他来接的时候，他有来这样，往后一下这样，所以可以来 cushion 那个包。呀，对。哇，我觉得教练应该丢高一点，因为他蛮高。对，我比较高。他会，不是出来的。对对对对对，等那个稍微这样的感觉。要太低哦。你 try 再 cushion 多一点。哇， cushion 多一点。因为你这样他会弹回去。哇，你有的腰哈 ，OK， 来。哇，哇，哇，哇，哇，哇。我觉得我用任何身体部位去停球，我都可以承受那个痛。但是用胸口的时候，我已经会害怕。然后一击下来的时候，真的有点痛。我觉得是因为太瘦，是不是？呃，我传球给你的时候用头，我是要给你一个舒服的球，对吧？如果我往下这样子，更难停球，对吧？对。但是如果我给你一个直的球，比如你丢给我，这样子比较容易。啊！我练习用那么多部位停球啊，我还是觉得胸部跟头是最痛的。OK， 挺力更好，但是还要多一点力气啊。OK， 力气是往后，然后出来。啊，投球。看，力气很多，那个力气多。啊，做得好。对。啊，投球，我就是哎。感觉还 OK 啊，我至少每一个我都能用头顶得到，没有说直接不能命中啊，或者怎么样。但是蛮蛮痛的，蛮晕的哈。我差不多点了三次之后，我就找不着北了。啊，还可以，还可以 ，OK， 多一个，多一个。痛
哦，但是为了要，嗯，可以这样，就忍下去吧。什么情况 ？Surprise，surprise！ 哇！话不多说，我们就马上体验 ice bath。温水泡脚已经很舒服，冷水泡脚应该也蛮舒服的。三十秒，好不好？我们一起三十秒，三十秒，一二三，来 ，Go！ 爬进去！哇！加油，加油！你不要去想。哦，太痛！点都不舒服，这是我史上中最痛的。我活那么久，从来没有那么痛过。我不知道冷的是这么不舒服哎哎，不过我觉得这个蛮好笑一点，就是说除了 Jeremy 之外啊，我蛮意外的啊，阿五哥哎，我整个系列没有看哀嚎过，就这一次，就那个画面蛮好笑，很难受，很难受，我进去了可能五十秒都不到，我就不行了，真的不行了，那个那个脚是哇那种，它也不是痛，就那种哇无言以对。你一放进去就是刺骨的痛，所有的冰都好像从脚底把你的整个皮肤周围刺进你的骨头里面。Ice bath 其实我有做过，因为之前我打球，我们每次比赛完我们都会做 ice bath， 所以对我来讲不是一个问题。一场九十分钟的足球赛，平均要跑超过十公里的距离，因此许多足球员赛后习惯进行冰浴。通过降低体温和收缩血管来缓解肌肉疼痛，好让自己在短时间内回到最佳状态。教练们哦，你们是几岁开始踢球的？哦，我从四岁开始踢。四岁。四岁我哥哥会踢球，每次我妈妈带他们去踢球，我也要跟跟着去踢一样。我是九岁的时候就开始踢，因为我那时候刚搬到上海，跟我家人住，然后。我没有方法来交朋友，所以踢足球对我来说是我交朋友的最好一一方法。我相信你们一定打过很多场比赛嘛，有没有哪一场比赛是让你们印象最深刻，还是最难忘？我最难忘的是去年的冬运会，因为这是我们十九年以来第一次参加冬运会，也是我们自从一九八五年第一次赢比赛。哇，这历史。我应该是我第一次代表新加坡，二零二一年 Sea Games， 因为大部分的我的生活没有住在新加坡，然后我回来当兵，没有想到有机会来代表新加坡，对我来说是很很难忘的，非凡了。对，教练，你们两个从足球得到最大的收获是什么？学到很多 life skills， 比如啊，团队精神，呃，坚持不放弃。还有啊 ，self discipline， 自律啊，对，自律。对我来说最重要的就是呃、uh, ，discipline。我现在二十一岁，呃，二十一岁的的的成人会开始出去喝酒，去去派对这种东西。<笑>但是如果我们想当球员，这种东西我们是做不，对，牺牲掉了。我们要知道我们最重要的一个目标是当成功的的足球员。所以希望说这两位我们的未来的明日之星啊，都能够在足球场上发光发亮，好不好？期待有一天你们能够站上世界舞台，为国争光。耶！在一个足球队里面，最不能缺少的就是守门员。今天我们要进行守门员的训练。所以开始之前，我们会做三个 coordination work。先把门重心拉低，然后一手在后面，一手在前面，迅速的转换。哦，我很期待守门员的训练哎，因为第一我不怕球，而且呢，我可能不会踢球，但我觉得抓球我应该可以。第二个，球会在前面，所以你们要放去后面，所以手要去。哦，哇，还有最后一个呢，就是球在前面，我们会飘去后面。往后丢。哇，你们不可以太远。对，刚刚好，对，然后往前，对，抓，抓到了。对，我会了，我会了。你往后丢的时候是看不到的，所以你不用看。要是往前丢的时候是看得到的话，你就对，对对，这样就接得到。可以看啦，好好好，知道知道。哦。
因为其实我觉得足球守门员的训练跟篮球有点像，因为我们也是会做这样协调性的一些动作，所以一开始可能还不上手，但多做多几次越做越快了。太难了，为什么足球我用脚的不行，用手也不行啊？真的很难控制哎，可是就是要一直练哦，练到哇腰酸背痛。现在我们就进行正式抓球的技巧，基本上有五种 W 型的抓法，这是第一个。第二个呢是很像挖土机一样，你就是递滚球的时候就把它挖起来。然后另外一种就是倒地扑球，更难的是跳跃，然后在空中接球。我看到本文的教练接球的时候，我真的觉得守门员的这个责任很大。我看着他奋不顾身的去接球，哎，所以你们刚刚学的话，你们会怕着地是吗？通常你们会掉了过后，会这样掉过去，那你的球的会爆出来。对，所以最好是伸长你的手，伸长给他整个掉下去。所以球向边移，你要移你的脚过去，不要跳，不要跳 ，natural movement。雷迪，我没的，不要，不要怕，不要怕，不要怕，对，不要怕。好来，给那个球进去，你的手 ，OK， 不是这样说。哎，看着球，看着球。我这边脚一直关，我把它打打。你移就好，你的脚不要这样。哦。转身再快一点 ，Go！ 我知道转身过后手不要太靠近，这样子球会很容易弹出来。Go！ 尽量不要这样子接，因为在更快的球的话很容易受伤，然后手的位置不好的话就会扭到那个手指。对，让它进来，就是稍微在这边的时候，然后把它 trap 住。刚刚都很好，就是有时会有个习惯性的那个往后仰的那个动作。你做这个动作的时候哦。你就会让大家以为你在怕，所以刚刚我讲到守门员有自信，所以你往前不可以往后。其实守门员他是一个很重要的位置，但往往光环不是在他身上。我不想当守门员，我想踢球，我想射球，我可以不练吗？思明，你觉得你是我们队最棒的一个守门员吗？是，队长可以当后卫，泽亮可以当我们的前锋，为了帮你。呃，防守，而且帮泽亮进球，我可以打中锋，而且我觉得 Janelle 两个方都可以帮你们。我觉得教练把我安排在这个前锋的位置，真的是给我一个很重大的责任。Jeremy 可以玩呃、uh, right midfield， right midfield， Jeremy 玩 striker， s i n d y 可以玩 left midfield。可能因为他觉得我控球还蛮 OK， 因为 striker 很重要，就是他们传有之后，我一定要懂得想停球，然后我就要射球。为了找出演艺圈最会踢足球人，我们是找遍了演艺圈综艺组啦，还有戏剧组啊，戏剧组了，电视台啊，舞台,啊舞台剧演员也找了，对，然后呢，找出了这位，哎，最强棒、哎，欢迎 Andrew Lai 泰君。我跟你讲，不用到处找，新加坡。影视圈上上下下左左右右，哎呦，最厉害的被我们找到了。哎哎，真的吗？欢迎外援，杨运。哎。我们先来问问两位啦。嗯，足球经验有什么？你先说好。我在中学的时候开始踢球。OK。可是朋友已经很厉害，因为从小时候开始踢。就开始踢。那我就每次。有队伍的时候，就是最后一个被选，我就下定决心，对，学踢球，哇，我就去了图书馆，借了书，图书馆，对呀，找舞台剧，很夸张哎，他这样讲是开玩笑，因为我有读过他简历嘞。
，曾经啊帮过四个足球队踢过，对吗？哇，是真的，是真的啊！还有每个星期呢，都有跟 Alvin 踢球的，所以他的他的 skill set better 哦，全部都是判定的。问一下 Alvin 啊，你踢球经验要讲一下。我第一次看足球是因看我们那个马来西亚杯，新加坡对。巴哈吗？然后就在那个点球的时候就输了，输了，然后我不知不觉就跟着哭了，所以就从那里爱上足球啊，从那里就开始踢球。那今天是决赛日嘛，一定要有一些支持者来为我们这个加油打气。绿组拉拉队在哪里？绿组绿组冠军。闪闪发光，胜利的荣耀近在咫尺。玉竹两队踢出精彩一战，不留遗憾，完美收官。金牌足球赛第一回合，考验射门准确度，每人有两次射球机会，球射穿圆环才能得分。而总分最高的队伍，第二回合将以一比零开局。非常非常紧张，虽然我觉得我踢进圆环的可能性有点低，但是我还是想要背水一战。高，哇，有点，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，可是我没有很担心啊，因为我对我的队友都很有信心。哇！哇！哇！其实我只是想说，直直的往前踢就对了，心中不要有任何其他杂念。结果竟然得了两分，哇！哇 ！Andrew， 加油！加油！其实我觉得内力很重要，是那个士气嘛，因为有点比数拉开了，所以我觉得内力进了之后，把我们士气给拉回来，就觉得哇，有希望，还有机会能够拿下这一局，所以我觉得那一球很关键。超级刺激的，我觉得他们进来两分，感觉要追回那个比赛的分数了嘛。突然间，我的我们的教练又射进了一个三分，把那个比赛的分数又拉拉大。其实我是想看 Alvin 的表现，因为都说他很厉害嘛，看看他到底有多厉害。我觉得就是有些时候是运气，我觉得他们赢了多多少少都会影响我们的那个信心。我觉得第一场的比赛很困难，可是这个没有影响我的信心。但是我相信踢真正的比赛的时候，我们可以把分数赢回来。我真的没有想到我们会赢，毕竟我没有踢进去任何一粒球了。但幸好就是我们其他的队员都非常好，所以赢的时候是很开心的。这一回合的胜利者是男主。第二回合，星牌杯冠军之争为五人制足球赛，考验踢球技巧和团队默契。比赛分为上下半场，各十分钟。当他们进攻的时候，我们反攻，我们各有空位，呃，可以进球。他说的“扛队赛”也是一个很好的的的方法，因为如果我们一直防防防，有机会他们往前的时候，就后面会有很多位置，所以很很空，所以我们一拿到球可以往前，所以质量还是你可以往前。就是给你们两个了啊。巨雄很喜欢在进攻那一带，他抢球不抢，他一有机会的话。他就守门员，你就要小心点。对对，我知道，我会看，因为他的球很大力的，我知道。我要攻那边，好，这样绿柱你就开球吧。加油，绿柱！绿柱，绿柱！
心，小心。我们给 j e r e m y 很大任务，就是说你要紧迫盯人，不要让俊雄太多发挥的空间。Go go go go！ 哎，来来来来来来来！来球，来球，来球，来球，来球！哎，上去，上去，上去，跟他，跟他。当下，当下。不要聚在一起，小明。小明，不要聚在一起，慢慢哎。我觉得很可惜，因为我的 accuracy 终于有了，可是踢到那个门框，哎，我真的很失望。哎，好，好，好，好，来，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，抓人，抓好，抓好，你们要跑位给我。我们打的节奏有点乱，然后配合的不是很好。所以我觉得我们每个人都不在同一篇上面，所以就有一点急啊。来 ，Go Go Go Go！ 来 ，Go Go Go！ 耶 ！Go Go Go！ 耶 ！Well done, man！ Well done, well done！ 我也不知道发生什么事，反正我尽量的往后跑，可能还是跟不上吧，还是他射门的那个球比较快。当绿组的教练进地力球的时候，我真的觉得有点惭愧。接下来每一粒球我都要很认真的去对待，然后希望每一粒都可以拦下来这样子。左左我不做，来左，你你看，不要传那种球，后面。跟跟跟跟紧他，跟紧他。来，跑给我。来，跟紧跟紧跟紧。过爆过爆过爆，全民过爆。跟紧跟紧跟紧，别别别别别，全民。差一点差一点。哇哇，四名防守很厉害哎，我真的想不到。哇，看看。但我不得不说，我们队长也防得非常非常好，有好几球，他真的挡得特别漂亮，哎，超帅的。快点，快点，快点，快点，快点！出乎意料的哦，我不觉得是我们表现多厉害，是对方没有发挥。我觉得，感觉他们也是踢踢得蛮急的。Ben Ben， 小炮小炮小炮，过来，你不要跟着球走，你看着他。我们之前那个策略就是不要大家聚在一起，但我后来发现那个球到哪儿，其他的队员就跟到哪儿，就跟着那个球跑。他集到一堆的话，然后对方就变成他一拿到球一传给其他的人，然后其他人又没有人去防，就变成一直他们在进攻这边。我们这样的一个踢法，这样下去会有问题。阿威啊，我觉得有机会就射，因为我们越怕是，但是怕是不准，对，怕是不准，你明白吗？没有捆捉到球啊，乱啊。转身，转身，转身！来，来，没有，没有，没有！快点！他们已经开始有点内讧了。呀，我看到。就是 Alvin 要他们一直 pass， 对，但是他们一直不要 pass， 他们觉得他们 pass 不来，因为我们防得很好，我们全部抢了。其实我一直要 pass， 我不是要自己拿球吧？哦，那个。没有人在前面，对不对？跑那个位置全部都被挡了。嗯，我觉得我们没有那个，有一点太 relax 哎，他们比我们更有那个斗志。斗志，我们没有，我们只是在乱跑哎，我是这么觉得。我们要分开一点，因为现在我们站得很紧，很容易他们在中间一个人站可以防两个人，所以我们分开一点，有机会传球、带球、射球。来，保命线，保命线，给我够，够，够，够，后面，后面，后面，走。哎，去！哦，走掉，走掉，回来，心怡，心怡回来。其实下半场呢，我有尝试做 Alvin 在我们讨论的时候讲的东西。当球在他的脚下的时候，我们要动起来，因为我们不动的话，人家防着我们。他一传球给我们，人家就会断球，所以要动起来。所以后来我就给他跟他做了一些传球跟一些配合吧。刚刚刚，我怎么？这样这样这样这样。走了，进进进！啊，我射球！其实我射球的那一刹那，我感觉只是带 Alvin 射了那临门一球，就门前的那一球，因为我觉得他 pass 给我那一球才是最难的，而且我感觉对了。
就是哎，我们也开始有一些这样的一种传球跟配合。来跑中间，我是给，我是给，我是给啊！等一下，地上发地上发地上。很明显的是，下半场俊雄是拉回去做防守的。呃，他们就把前锋放两位，就是泽亮跟阿五哥两位，就是双前锋，然后中间是那个加尔教练嘛。呃，我觉得这个做法非常好，因为什么？因为加尔教练他本身就有经验，所以他在控制整个节奏，就是传球啊，然后控球啊，能力啊都不在话下。反而是我们的防守有一点就是变成无头苍蝇这样，因为我们的中心的那位人哦不见了，所以变成我们人哦有点守得太过往前，变成后面哦两个前锋阿五哥跟泽亮就很多空间了。泽亮，今天是拼命三郎，每一粒球都去追，就去追，而且而且他好像也不怕会受伤什么的。我觉得在体育方面就是这样，不要太多的担忧了，因为担忧有什么顾忌什么的话，你就是五十五十的球，你就是输了。对，所以我觉得他要把那个精神给拼出来，我觉得这一点真的很重要。这个时候。胜利就在眼前了，怎么可以把已经到手的奖杯捧手让人？所以我说，把剩下所有的力气全部给他用出去。加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！哇，今天我觉得我们的比赛十分精彩，真的是非常幸亏有了教练，而且我也非常的幸运，能够选选对了我们的这个特邀的嘉宾 Alvin， 真的除了会踢，帮忙路也很棒，真的，谢谢 Alvin， 谢谢，也让我们今天获得了胜利，是，棒，棒，棒，棒，对，那我要跟绿组喊话一下，我们今天也是啊。这个拼搏精神，我觉得非常非常棒。然后重点是也要谢谢我们的教练们的带领着我们一起打拼。然后还有我们的外援啊 a n d r e w 啊，那还有像 j o k i n 也是啊，也是加入我们参与这个项目啊。那大家说这么多呢，哎，这个男主还是优胜哦，男主。OK， 还是要选出一位 MVP。那我们请这个 j a r r y 来宣布好不好？今天的 MVP 就是。泽亮，哇！很感谢，还是当然是我的队友了，因为他们给予很大的支持。那我觉得，其实我们队做的最好的一点，其实不是技巧。我觉得我们技巧可能真的不会胜过绿队很多，但是我们有拼命的精神。对对对，我们是拼到最后一秒，对不对？说的太棒了，所以我们蓝队真的很棒。经历了九场高潮迭起、爆点不断的体育竞赛，总冠军终于出炉了！恭喜蓝队宇宙之最！突然回忆起这几个月我们在拍摄这个节目，就经历了很多。从我感觉第一天我们走进那个射箭场，到今天以足球来结束我们整个节目，就像是一个旅程。其实你看到这些艺人，他们都真的很用心去学习、去参与、去体验，所以没有人真的是半途而废。我相信每一个都付出很多，有点舍不得他，然后也舍不得我的队友们，还有其实绿族他们，因为那句话叫做“同甘共苦”啊，我们已经经历过那么多苦日子了，所以肯定会舍不得。其实我参与这个节目最大的一个收获，就是认识了很多国家队的选手。我相信接下来我看比赛的时候，不管是这个 C Games 冬运会啊，还是亚运会啊，会更有这个投入感，因为毕竟你已经跟他们接触过了哈。啊，你会更用力的去为他们加油打气。国手们，我们永远是你们最坚强的后盾，加油！乘风破浪，武力全开，新台日。